আজ আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় উদ্ভিদের যৌন জনন সে বিষয়ে আলোচনা করব দেখো উদ্ভিদের যৌন জনন বা সপুষ্পক উদ্ভিদের যৌন জনন এই প্রসঙ্গে প্রথমেই পুষ্প সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা কিন্তু থাকা দরকার এবং বলা বাহুল্য যে এই ধারণাটা আমাদের একবারে ক্লাস ফোর ফাইভ স্ট্যান্ডার্ড থেকেই কিছুটা হলেও আছে কিন্তু এক্ষেত্রে দ্বাদশ শ্রেণীতে যখন তোমরা উঠেছ বিভিন্ন ধরনের টাইপগুলো সম্পর্কে কিন্তু আগে তোমাদের ভালো করে জেনে নিতে হবে জানা তো অবশ্যই প্রয়োজন একসাথে আমাদের যে পরীক্ষা বা অভীক্ষা যেটা দ্বাদশ শ্রেণীতে অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আমাদের জীবন গঠনের জন্য সে দিকটাও কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে সর্বোপরি আমাদের যে বর্তমান কোয়েশ্চেনিং প্যাটার্ন তাতে কিন্তু এই শব্দগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে জেনে রাখা অত্যন্ত জরুরি তাই অনেক সময় আমরা ইগনোর করি আবার অনেক সময় সাধারণ বিষয়গুলো এতই সাধারণভাবে আমরা দেখি তার ডেফিনেশন বা তার টাইপ বা তার সম্পর্কে সম্মুখ ধারণাটা কিন্তু আমরা দিতে পারি না ওই জন্য পুষ্প এবং পুষ্প সম্পর্কিত অনেকগুলো তথ্য অনেকগুলো বায়োলজিক্যাল টার্ন যেগুলো আমাদের এম সি কিউ বা একের কোশ্চেনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে উচ্চ মাধ্যমিক এবং নিটের ক্ষেত্রেও নিটেও বোটা নিট একটা পার্ট আছে তোমরা জানো সে ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠতে পারে তাই আমরা এই ছোটোখাটো বিষয়গুলোকে আগে আলোকপাত করে নেব আমরা প্রথমেই আলোকপাত করতে চাই পুষ্প এবং পুষ্পগুলোর ধারা নিয়ে অবশ্যই সংজ্ঞাভিত্তিক যেমন আমরা অনেক আগে থেকে শুনেছি সম্পূর্ণ ফুল তারপরে দেখো আরও একটি পরিচিত শব্দই প্রায় সেটা হচ্ছে সমাঙ্গ ফুল বা সুষম ফুল একই জিনিস আর তিন নম্বরে আমরা দেখব আদর্শ ফুল তাহলে কি দাঁড়ালো সম্পূর্ণ ফুল সমাঙ্গ ফুল আর আদর্শ ফুল আপাত দৃষ্টিতে এই তিনটি বিষয়ই কিন্তু প্রতিটি ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রায় সমান বলে মনে হয় কিন্তু তারতম্য রয়েছে আর এই তারতম্যের ঘটনাগুলোকেই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমাদের দ্বাদশ শ্রেণীতে কিন্তু জানতেই হবে সম্পূর্ণ ফুলের সংজ্ঞাটা তোমরা ছোটোবেলা থেকে জেনে এসছো যে ফুলের চারটি স্তবক এখানে চারটি স্তবক কি কি বৃত্তি দলমণ্ডল পুকেশ্বর চক্র এবং গর্ভকেশ্বর চক্র চারটি স্তবকই থাকে তাদের আমরা বলবো সম্পূর্ণ ফুল এবার দেখো সমাঙ্গ বা সুষম ফুল এই যে উল্লেখ করলাম চারটি স্তবকের কথা এই চারটি স্তবক পরস্পর সমান হলে যে সমস্ত ফুলে দেখা যায় চারটি স্তবকই পরস্পর সমান সে সমস্ত ফুলকে আমরা বলব সমাঙ্গ পুষ্প বা সুষম পুষ্প আর আরও একটি বাকি রয়ে গেল যেটি সেটি হচ্ছে আদর্শ পুষ্প আদর্শ পুষ্পর ক্ষেত্রে পুষ্প বৃন্ত পুষ্পাক্ষ থাকবেই এবং এই উল্লেখিত আগে যে যেগুলো উল্লেখ করলাম আমরা চারটি স্তবক এই চারটি স্তবকও থাকবে তাহলে পুষ্পাক্ষ পুষ্পবৃন্ত আগে বলা ভালো পুষ্পবৃন্ত তারপর পুষ্পাক্ষ এবং চারটি স্তবকই যে সমস্ত ফুলে থাকবে তাদেরকে বলবো আমরা আদর্শ পুষ্প তো এই হচ্ছে আমাদের এই ধারাগুলো এবারে প্রথম যে ধারাটি উল্লেখ করলাম সেটি হল সম্পূর্ণ ফুল সম্পূর্ণ ফুল যখনই আমরা উচ্চারণ করব উদ্ভিদ জগতের সম্পূর্ণ ফুল তখন নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ ফুলও রয়েছে হ্যাঁ সত্যি তাই রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে আমরা সেই ছোট্টবেলা থেকে জেনে এসছি যে যে ফুলে চারটি স্তবকের যে কোনো একটি অনুপস্থিত থাকবে তাকে বলবো অসম্পূর্ণ ফুল আবার অনেকে ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে চলেছি বৃতি বা দলমণ্ডল ছাড়া কি ফুল হয় না এটা করে ভুল নিজেরাই বানিয়েছি এরকম কাল্পনিক একটা চিন্তাধারা এবং নিজেরাই তৈরি করেছি যে যে ফুলে 
গর্ভকেশর চক্র বা পুংকেশর চক্র যে কোনো একটি অনুপস্থিত থাকবে তাকেই আমরা বলি অসম্পূর্ণ ফুল একেবারে ভুল অসম্পূর্ণ ফুলের আবার এই চারটি স্তবকের উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে তিনটি ভাগ রয়েছে আজ আমরা জানব দ্বাদশ শ্রেণীতে এটি আমাদের জানতেই হবে অসম্পূর্ণ ফুলের তিনটি ভাগ বা প্রকার প্রথমটি হচ্ছে অসম্পূর্ণ নগ্ন পুষ্প যে পুষ্পগুলোতে বৃতি বা দলমণ্ডল থাকে না বা দুটোই থাকে না তারা হচ্ছে অসম্পূর্ণ নগ্ন পুষ্প এই জিনিস এই বিষয়টি আমরা অনেকেই জানতাম না দ্বিতীয় যে ধারাটি অসম্পূর্ণ একলিঙ্গ পুষ্প এক্ষেত্রে পুঙ্কেশ্বর চক্র বা গর্ভকেশ্বর চক্র যে কোনো একটি অনুপস্থিত থাকে অর্থাৎ বৃতি দলমণ্ড থাকলো হয় পুঙ্কেশ্বর চক্র নালে গর্ভকেশ্বর চক্র থাকে আরেকটি হচ্ছে অসম্পূর্ণ ক্লিপ পুষ্প অর্থাৎ এই সমস্ত ক্ষেত্রে বৃতি আর দলমণ্ডল আছে কিন্তু গর্ভকেশ্বর চক্র বা পুঙ্কেশ্বর চক্র কোনোটাই নেই এখানে দেখো একটি আদর্শ ফুলের বিভিন্ন অংশ দেখানো হয়েছে অবশ্যই ডিসেকটেড ফ্লাওয়ার এখানে বৃতিটাকে ডিসেকশন করা হয়েছে কারণ না হলে ওই পুষ্পাক্ষের উপরিভাগে ডিম্বাশয়টিকে ঠিক মতো দেখানো যেত না ডিম্বটিকে ঠিক মতো দেখানো যেত না দল অংশগুলো রয়েছে বৃত্তাংশ দেখতে পাচ্ছি পুষ্পবৃন্ত নিচে রয়েছে ডিম্বাশয় এবং ডিম্বাশয়ের মধ্যে যে ডিম্বক তারপর উপরিভাগে গর্ভমুণ্ড গর্ভদণ্ড গর্ভা গর্ভাশয় তো নিচে দেখতে পেলাম ওইদিকে পুংদণ্ড পরাগধানি এবং দলাংশগুলো উপরিভাগে হালকা অরেঞ্জ কালারের দলাংশ এই পুষ্পের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করতে পাচ্ছি এখন এর সঙ্গে সঙ্গে কতগুলো ব্যাপার রয়েছে যেমন তখন বৃতি বৃতির যে প্রতিটি অংশ সেটাই হচ্ছে বৃত্তাংশ বৃত্তাংশগুলো অনেক সময় যুক্ত থাকতে পারে বেশিরভাগ ফুলের ক্ষেত্রে বৃত্তাংশের সংখ্যাটা পাঁচটি হয়ে যে হয়ে থাকে বৃতির ইংরেজিটা হচ্ছে সেপাল এবার মজার ব্যাপার হচ্ছে বৃত্তাংশগুলো অনেক সময় যুক্ত থাকতে পারে অনেক সময় মুক্ত থাকতে পারে আলাদা থাকতে পারে যুক্ত বৃত্তির বায়োলজিক্যাল একটা নাম বা পরিচিতি রয়েছে সেটাকে বলা হয় গ্যামো সেপালাস যখন বৃত্তাংশগুলো যুক্ত থাকবে আর যখন যুক্ত থাকবে না মুক্ত বৃত্তি সেটাকে বলা হয় পলিসেপালাস তো এই যে গ্যামো সেপালাস বা পলিসেপালাস আমরা বললাম এই টানগুলো কিন্তু তোমরা প্রথমবারের জন্য শুনছ এগুলোকে কিন্তু ভালো করে রপ্ত করতেই হবে যতই হোক না কেন ও ফুলের গঠন খুব ইজি না এই জিনিসগুলোকে কিন্তু ভালো করে খেয়াল রাখবে আবার দেখো দলমণ্ডলের ক্ষেত্রে যুক্ত দল হতে পারে আচ্ছা দলমণ্ডলের ইংরেজিটা হচ্ছে পেটাল যুক্ত দল হলে সেটাকে বলা হয় গ্যামো পেটালাস দলমণ্ডলগুলো যুক্ত থাকলে আর যদি যুক্ত না থাকে মুক্ত থাকলে সেটাকে বলা হয় পলি পেটালাস বা মুক্ত দল এই শব্দগুলোর সঙ্গে কিন্তু তোমরা অবশ্যই পরিচিতি রাখবে যদিও এই চিত্রের মধ্যে সেটি নেই তোমাদের টেক্সট বুকগুলোতে এই বিষয়গুলোকে ভালোভাবে আলোচনা করে দেওয়া হয়েছে এবং প্রতিটি সংজ্ঞা অবশ্যই নিজেরা একটা করে ফেয়ার কপি বানাবে আশা করি গত চ্যাপ্টারে তোমরা বানিয়ে ফেলেছ সেগুলো যে 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 যেভাবে আমরা ক্লাসে ইনস্ট্রাকশনগুলো দেওয়ার চেষ্টা করছি সেইভাবেই তোমরা খাতার মধ্যে সেগুলোকে তুলে নেবে তাহলে অনেকটাই তোমাদের প্রস্তুতি খুব শক্ত পোক্ত গোছের হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে পুঙ্কেশ্বর চক্র যেটা সেটা সাধারণত দুটো অংশ নিয়ে তৈরি সেটা তোমরা জানো একটা হচ্ছে পুংদণ্ড আর একটা হচ্ছে পরাগধানী তো পুঙ্কেশ্বর চক্র চক্র যেটা পুং স্তবক যেটা সেটার বায়োলজিক্যাল টার্ম হচ্ছে অ্যান্ড্রোসিয়াম একই রকমভাবে স্ত্রী স্তবক গাইনিয়াম এবার পুংকেশ্বর যেটা তা বায়োলজিক্যাল প্রতিশব্দ হচ্ছে স্ট্যামেন পুংদণ্ডকে বলা হচ্ছে ফিলামেন্ট এবং পরাগধানীকে বলা হচ্ছে অ্যান্থার এই শব্দগুলো কিন্তু তোমাদের জেনে নিতেই হবে তার সঙ্গে সঙ্গে পরাগধানীর গঠনে যদি আমরা যাই আমরা আসছি একটু বাদে সেই ছবিটাকে নিয়ে 
তো সে পরাগদানের ঘটনার ক্ষেত্রে আচ্ছা দাঁড়াও আমরা সেই ছবিটার দিকে একটু আগে আলোকপাত করি তারপরে তার বর্ণনায় যাচ্ছি এখানে তোমরা লক্ষ্য করো রয়েছে পুঙ্কেশ্বরের বিভিন্ন অংশ এ চিত্রে আর বি চিত্রে দেখো পরাগধানীর মধ্যস্থ পরাগ ফুলিগুলি তো পরাগথলির ক্ষেত্রে বা পরাগধানীর ঘটনার ক্ষেত্রে পরাগথলির যে পোলেন স্যাক বলা হয় বায়োলজিক্যাল টার্ম হচ্ছে এটার মাইক্রোস্পোরানজিয়াম মনে রাখবে মাইক্রোস্পোরানজিয়াম আবার পরাগধানী দুই ধরনের হতে পারে ডাইফিকাস মনোথিকাস আসব পরে ডিসকাশনে ডাইফিকাস পরাগধানীতে চারটি পরাগ থলি থাকে তাই ডায়াথিকাস পরাগধানীকে বলা হয় টেট্রাস পোরান জিয়েট নামটা মনে রাখবে টেট্রাস পোরান জিয়েট আবার অন্যদিকে মনোথিকাস যে পরাগধানীটা তার মধ্যে থাকছে দুটো পরাগ থলি তাই মনোথিকাস পরাগ ধানীকে বলা হয় বাইস পোরান জিয়েট এই যে এই টার্মগুলো এই টার্মগুলো কিন্তু জেনে রাখা অত্যন্ত জরুরি অবজেক্টিভ প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে আবার আমরা অনেক সময় দেখতে পাই যে ডায়াথিকাস পরাগধানী চারটি পরাগথলি চারটা কোণে অবস্থান করছে পরাগথলিগুলি একটি সাধারণ এপিডার্মিস দিয়ে বেষ্টিত থাকে একটা পাতলা পর্দা পরাগথলি বা মাইক্রোস্পোরঞ্জিয়াম হাইপোডার্মিসের আর্কিস পোরিয়াল কোষ থেকে সৃষ্টি হয় কোন কোষ থেকে সৃষ্টি হয় আমরা বলবো আর্কিস পোরিয়াল কোষ এই টানগুলো এই শব্দগুলো একেবারে নতুন এগুলোকে ভালো করে রপ্ত করতেই হবে আর এই ধরনের স্পোরাঞ্জিয়াম আর্কিস পোরিয়াল কোষ দ্বারা থেকে যারা সৃষ্টি হলো এ ধরনের মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়ামগুলোকে আমরা ইউস্পোরাঞ্জিয়েট বলব মাইক্রোস্পোঞ্জিয়ামের কেন্দ্রে রেণুধর কলা অবস্থান করে এই তথ্যগুলো কিন্তু আমাদের জেনে রাখা অত্যন্ত দরকার দরকারি পরাগ রেণুর প্রাচীরকে স্পোরোডান বলে এটি আবার দুটো স্তরে বিভক্ত সাধারণত বহিপ্রাচীর এবং অন্তপ্রাচীর বহিপ্রাচীরকে বলা হয় এক্সাইন আর অন্তপ্রাচীরটাকে বলা হয় ইনটাইন এই যে শব্দ হোয়াট ইজ এক্সাইন হোয়াট ইজ এনটাইন ইনটাইন এইগুলো কিন্তু প্রশ্নের আকারে অবশ্যই আসার সম্ভাবনা থাকে এখানে আমরা গর্ভকেশ্বর চক্রের ছবি দেখতে পাচ্ছি দেখো এই ছবিতে ডিম্বাশয় বা গর্ভাশয় গর্ভদণ্ড এবং গর্ভমুণ্ড পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে আর বি ছবিতে দেখো মুক্ত গর্ভপত্র সহ স্ত্রীস্তবক এটিও আমরা পরিষ্কারভাবে লক্ষ্য করতে পাচ্ছি এখন এই প্রসঙ্গে যেটা জানানো দরকার যে স্ত্রীস্তবক একটি বা দুটি বা অনেকগুলি বহু গর্ভপত্র নিয়ে গঠিত হতে পারে একটি যদি গর্ভপত্র নিয়ে তৈরি হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় মনোকার্পেলারি দুটি নিয়ে তৈরি হলে সিমিলারলি সেটাকে বলা হয় বাই কার্পেলারি তিনটি নিয়ে তৈরি হলে সেটাকে আমরা বলবো ট্রাই কার্পেলারি আবার অনেকগুলো বা বহু গর্ভপত্র নিয়ে গঠিত হলে সেটাকে আমরা বলবো মাল্টি কার্পেলারি তো এগুলোকে কিন্তু আমাদের অবশ্যই ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে একই সঙ্গে গর্ভপত্রগুলি যখন মুক্তভাবে অবস্থান করে তখন মুক্ত গর্ভপত্রি এর বায়োলজিক্যাল টার্মটাকে ভালো করে খেয়াল রাখবে সেটাকে বলা হয় অ্যাপোকার্পাস উদাহরণ আছে উদাহরণগুলো পরে দেখবে তোমরা চাপা তা ইত্যাদি প্রত্যেকটা যে টার্মগুলো পুঙ্কোষের চক্র এত মানে আজকের ক্লাসে যে টার্মগুলো বায়োলজিক্যাল টার্মগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে অ্যানালিসিস করলাম সেগুলো সংজ্ঞা দিয়ে উদাহরণগুলো অবশ্যই তোমরা বিভিন্ন বইগুলো রয়েছে বাজারে সে বইগুলো থেকে কালেক্ট করে নেবে আবার দেখো গর্ভপত্রগুলো যখন পরস্পর পরস্পরের সংলগ্ন থাকে তখন তাকে বলা হয় যুক্ত গর্ভপত্রি এটা বাংলা শব্দ এর প্রতি মানে বায়োলজিক্যাল প্রতিশব্দ যেটা সেটা হচ্ছে সিন কার্পাস সিন কার্পাস কাকে বলে এরকম কোয়েশ্চেন হতে পারে তো কাজেই আমরা শুধু এই রকমভাবে প্রস্তুতি নেব না ফুল বলে হালকাভাবে নেব না প্রত্যেকটা শব্দগুলোকে বিশেষ করে বায়োলজিক্যাল প্রতিশব্দগুলোকে ভালো করে রপ্ত করে খাতায় লিপিবদ্ধ করব। 
জেটটান বা শব্দগুলো একটু আগে আমরা ওই ছবিগুলো দেখার সাথে সাথে ডিসকাস করছিলাম সেগুলো সম্পর্কে একদম ঘাবড়ে যাবে না ব্যাপারগুলো অত্যন্ত সহজ সংজ্ঞা থেকে তোমরা বুঝতে পারলে যখন আমি আলাদা আলাদাভাবে সেগুলো ছোট্ট ছোট্ট করে সংজ্ঞা দিচ্ছিলাম শুধু খেয়াল রাখবে একটা জিনিস একটু কঠিন বলে মনে হবে কারণ প্রথমবারের জন্য এগুলো শুনতে পেলে বলে একই বায়োলজিক্যাল টার্ন একটু অন্যান্য বিষয়ের থেকে বিদ ঘুটে বলে উপস্থাপিত হয় আমাদের কাছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে একবারে প্রথমবারের জন্য শুনছ তো এগুলো জাস্ট সংজ্ঞার আকারে একটু করে উদাহরণ পারলে দিয়ে নেবে এবং টাইপটা সংজ্ঞা বলতে গিয়ে পাশাপাশি সংজ্ঞাগুলোকে দেওয়ার চেষ্টা করবে একটার সঙ্গে একটা রিলেটেড একটা থাকলে এই দুটো থাকলে এই তিনটে থাকলে এই অনেকগুলো থাকলে এই পাশাপাশি করতে গেলে দেখবে টানগুলো খুব তাড়াতাড়ি তোমরা রপ্ত করতে পারবে তো আজকে যে কাজটে একটু বিদঘুটে প্রকৃতির বলে মনে হচ্ছে তোমাদের যদিও পুষ্প সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা আইডিয়া ইত্যাদি তোমাদের বরাবরই ছিল সেই ছোট ক্লাসগুলো থেকে এটাও তার ব্যতিক্রমী নয় শুধু কয়েকটা জিনিস কয়েকটা সংজ্ঞা টাইপের জিনিস এর সঙ্গে অ্যাড হলো এবং বিষয়গুলো তোমরা নতুনভাবে জানতে পারলে এটাকে ভালো করে রপ্ত করো আজ আর বেশি কিছু নয় এর পরের দিন আমরা চলে আসব পরাগ্য বা পলিনেশন নিয়ে তার ধারা উপধারা প্রকার ইত্যাদি গুরুত্ব সবটা নিয়ে আলোচনা হবে পরের ক্লাসে